எங்க சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அண்ட் நாங்க அப்லோட் பண்ற வீடியோவோட இமீடியட் நோட்டிபிகேஷனுக்கு இந்த பெல் ஐகான் மறக்காம பிரஸ் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க ட்விட் ஜோ ஸ்டான்லி நாம வந்து எக்ஸல் விபிஏ கோர் பேசிக்ல இருந்து வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி நான் காட்டியிருந்தேன் இப்ப இதுல பாருங்க செகண்ட் வீடியோ அப்ளிகேஷன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பத்தி பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நார்மலாக அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து ஒரு மெயின் ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட் அண்டரில் தான் எல்லா ஆப்ஜெக்டும் உங்களுக்கு வரும் இதில் வந்து பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஒர்க் புக் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு ஒர்க் புக் ஒவ்வொரு ஒர்க் புக்லும் மல்டிபிள் ஒர்க் ஷீட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இது எப்படி நம்ம வந்து கெட் பண்ணுறது எப்படி வேல்யூஸ் இதை வந்து நம்ம செட் பண்ணுறது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் ஏ ஒன் செல்லில் நான் டியூ டு ஜோஸ் அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் இங்கே நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நான் இப்போ வந்து ஆல்ட் எஃப் லெவன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய விஷுவல் கோட் எடிட்டர் எனக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆயிருக்கு சரிங்களா இப்போ என்னோடய விண்டோவில் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த இன்டர்மீடியட் விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆயிருக்கு சார் இமீடியட் விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆயிருக்கு இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் உங்கள் ஷீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்காது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இமீடியட் விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இந்த விண்டோ எதுக்காகனா பேசிக்கான விஷுவல் பேசிக் அப்ளிகேஷன் கோடை நம்ம இங்கேயே ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து ப்ரொசீஜராக போகிறதா இருந்தாலும் சரி ஃபங்க்ஷன்ஸாக போகிறதா இருந்தாலும் சரி தனியாக மாடியூல்ஸ் ஒன்று போட்டு நம்ம அது பண்ணுவோம் ஒரு சிம்பிளான ஒர்க் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறதா இருந்தால் இந்த விண்டோ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ இதில் ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் தான் என்னென்னா நார்மலாக ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஒன்று போட்டு நீங்கள் ஒரு கொஷின் கேட்குறீங்கன்னா அந்த அந்த கொஷினுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை ஆன்சர் பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா இல்லை கொஷின் மார்க் போடாமல் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா அசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா இப்போ சிம்பிளாக பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்கேன் ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷன் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு என்ட்ரி ப்ரெஸ் பண்ணுற பாருங்க இது என்ன இது என்ன அப்ளிகேஷன் சொல்லிடுது இது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் அப்ளிகேஷன் சொல்லிடுச்சு இதே நீங்கள் வேர்ல்டில் போயிட்டு கொஷின் மார்க் அப்ளிகேஷன் போட்டால் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லிடும் ஸோ கொஷின் மார்க் போட்டிங்க ஒரு கொஷின் கேட்குறீங்க அந்த கொஷனுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் பண்ணுது சரிங்களா இது நீங்கள் எரேஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பேக்ஸ் ஃபேஸ் கொடுத்தா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எரேஸ் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்க நம்ம கிட்ட ரெண்டு ஒர்க் புக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு ஒர்க் புக்ஸ் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது கீழே இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படி சைல்டு ஆப்ஜெக்டை நான் ஒன்றா செலக்ட் பண்ணி இந்த செல்ல நான் பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகேங்களா இப்போ இதை பாருங்க எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் ஒன் இருக்கு புக் டூ ரெண்டு புக்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ரெண்டு ஒர்க் புக்ஸ் இருக்கு ஸோ டாட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டில் ஒர்க் புக்ஸ் நான் போட்டுக்கிறேன் இந்த ஒர்க் புக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பண்ண ரெண்டு ஒர்க் புக்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் புக் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒர்க் புக் ஒன் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அண்ட் தென் அந்த ஒர்க் புக்கை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் சரிங்களா இதே ஒர்க் புக் ஒன்க்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு இந்த ஒர்க் புக்கில் நிறைய ஒர்க் ஷீட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் எனக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஷீட் ஒன் இருக்குது ஷீட் டூ இருக்குது ஷீட் த்ரீ மூணு ஷீட்ஸ் இருக்குது ஸோ டாட் ஒர்க் ஷீட்டுன்னு கொடுக்குறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெலிஜென்ட் விண்டோன்னு சொல்லுவாங்க இன்டெலிஜென்ட் மின்னுன்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா நம்ம டைப் பண்ண டைப் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக அவரோட ஆப்ஜெக்ட் அவரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி காலிடும் சரிங்களா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்பேஸ் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிடும் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஷீட் உங்களுக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அரே ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த ஷீட் வேல்யூ உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா இதில் பாருங்கள் எனக்கு இந்த செல் வேணும் சொல் செல்லுங்கிறது நம்ம ரேஞ்ச் கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம் டாட் ஆர்ஏஎன்ஜிஇ ரேஞ்சுன்னு கொடுத்துட்டு டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏ ஒன் அப்படின்றது கொடுத்தா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்யூட்ரு ஜோஸ் அப்படின்ற வேல்யூ உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகிடும் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இந்த அப்ளிகேஷனில் ஒர்க் புக் ஒனில் ஒர்க் ஷீட் ஒனில் தட் இஸ் ஷீட் ஒனில் ரேஞ்ச் ஏ ஒனில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு நான் கேட்டிருக்கேன் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சொல்லிடுச்சு இல்லை நான் ஒரு புது வேல்யூ அசைன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பி 
அப்படின்ற இந்த இண்டெக்ஸ்க்கு பதிலாக டூ கொடுத்து ஜஸ்ட் நீங்கள் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக செகண்ட் ஷீட்டில் பாருங்கள் உங்களுக்கு சேலம் அப்படின்ற வேல்யூ உங்களுக்கு வந்துடும் ஷீட் ஒன்னில் இருக்குது அண்ட் தென் ஷீட் டூவில் உங்களுக்கு வந்துருச்சு இந்த இமீடியட் விண்டோ மூலியமாக நம்மளால் ஈஸியாக இந்த ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதே அப்ளிகேஷன் இல்லாமல் ஜஸ்ட் நான் ஒர்க் புக் ஒன்னில் நான் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சேலமுக்கு வேலை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ஜூஸ்ன்னு கொடுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ளிகேஷன் இல்லாமல் டேரெக்டாக இந்த ஆப்ஜெக்டில் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு இதுவும் பாருங்கள் எனக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஷீட் டூவில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒர்க் ஷீட் டூவில் பாருங்கள் எனக்கு ஜோஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு மாறிடுச்சு இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்ளிகேஷன் இல்லாமன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக அதை என்ன பண்ணால் ஆக்டிவ் ஒர்க் புக்காக எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ நாம் வந்து ஒரு எக்ஸல் ஒர்க் புக்குள்ள தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால் ஆக்டிவாக இருக்கிற என்ன ஒர்க் புக்கோ அந்த ஒர்க் புக் ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா இப்போ இதிலே பாருங்கள் இப்போ ஷீட் ஒன் நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஒர்க் புக்கையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஓகேங்களா ஒர்க் புக்கையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் ரன் பண்ணால் கூட சேம் இதே விஷயம் எனக்கு அங்கே நடக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் நான் ஜோசன் கொடுத்துருக்கேன் ஒர்க் ஷீட் ஒன்ல பி ஒன்ல ஜோசன் என்ன <laughs> ப்ரோக்ராமிங் லைன்ஸ் இதில் போட்டு நீங்கள் டெம்பரவரியாக நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா நீங்க கேட்கலாம் எதுக்கு சார் நம்ம ரேஞ்ச் டேரக்டாவே போட்டு இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணி போயிருக்கலாமே எதுக்காக அப்ளிகேஷன் போட்டு அதுக்குள்ள ஒர்க் புக்ஸ் போட்டு அதுக்குள்ள ஒர்க் ஷீட் போட்டு எதுக்காக இப்படி நான் போடுறேன்னா இன்கேஸ் ஃபியூச்சர்ல நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஒர்க் புக்ஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்க ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ற மாதிரி வரும் மல்டிபிள் ஒர்க் புக் மல்டிபிள் ஒர்க் ஷீட் இந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம இந்த செலக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ற யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இது ஐராரிக் செல ஐராரிக் செலக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் ரொம்ப பேசிக்காக இமீடியட் விண்டோ எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அது அப்ளிகேஷன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சு எப்படிலாம் நம்ம ஃபெச் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நாளைக்கு நான் இன்னொரு நல்ல ஒரு டாபிக் கூட உங்களை வந்து நான் பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்